దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక పిల్లరా ఈ ప్రత్యేక సమయంలో దేవుని ఎడల గౌరవము అను అంశమును మనము చూస్తున్నాం గతంలో మనం ధ్యానించిన అంశములో మరి మోష యొక్క కాలంలో మోషను మరి అవమానపరచుట ద్వారా మరి ఎలాగో నష్టపోయారో దేవుడు తన సేవకుల ఎడల ఏ రీతిగా నడుచుకున్నాడో మనం గతంలో చూసాం ఈ సందర్భమునే మరి ఏలియా దినాలలో దేవుని సేవకుని ఎడల ఆ దినాలలో వారు ప్రవర్తించిన మరి తీరును కూడా ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం మరి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథమును మనం ధ్యానించి ముందుకు సాగుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి మొదటి రాజులు పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుకుందాం అంతటి గిలాదు కాపురస్తుల సంబంధీను తిష్బీయుడునైన ఏలి ఆహాబును వద్దకు వచ్చి ఎవని సన్నిధిని నేను నిలవబడి ఉన్నానో ఇస్రాయేలు దేవుడైన ఆ యహోవా జీవముతోడు నా మాట ప్రకారము గాక ఈ సంవత్సరములలో మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించను పిమ్మట యహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై నీ వీచ్చటి నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి యోర్ధానుకు ఎదురుగా ఉన్న కెరీతు వాగు దగ్గర దాగియుండుము ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదువు అచ్చటికి నీకు ఆహారము తెచ్చినట్లు నేను కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించితునని అతనికి తెలియజేసిన ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి ఎస్ఐఆ నీకు స్తోత్రాలు ఈ సందర్భంలో నైన మరొక మారు నీ ఎడల గౌరవం విషయంలో నీ వాక్యమును నీ బిడలకు పంచుటకు నేను నిలిచి ఉండగా నీ అభిషేకము నా మీద ఉంచున్నాయి మీరు మాట్లాడితే బ్రతుకుతాం మీరు మాట్లాడితే జీవం నైన ఆ జీవాన్ని నీ కృపలో ప్రసాదించమని కృప చూపమని ఏసు నామమును అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె క్రిస్తునందు పిల్లర ఈ ఏలియ దినాలు మనం చూస్తే ఏలియ అనగానే ఇద్దరు విశేషత గల వ్యక్తులను మనం చూడగలుగుతాం వారెవరనగా ఆహాబు అతని భార్య అయినటువంటి ఏసబెల్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆ దినాలలో దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇస్రాయేలీలు యొక్క పరిస్థితి చాలా దుర్భరముగా ఉన్నదండి వారు దేవుని విడిచి అన్యుల ఆచారములను పాటించేటటువంటి పరిస్థితికి దిగజారిపోయారు కారణం ఏంటో తెలుసా అక్కడ ఎద్బైలు యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి ఇజబెల్ ఆమెను ఈ ఇజ్రాయేలు రాజు దేవుని ప్రజలకు రాజు వివాహమాడి ఆమె యొక్క ఆచారములను పద్ధతులను దేశంలో ప్రవేశపెట్టాడు ప్రియులు ఇక్కడ గమనిస్తే తోటలు నాటిస్తున్నాడు పంటలు పండిస్తున్నాడు అదే క్రమంలో నాబోతు అనేటటువంటి ఒక యథార్థ పరుని యొక్క తోటను ఆక్రమించుకోవటానికి అతని మీద అన్యాయముగా తుంటరి వారిని ఉసిగొలిపి పనిపాటు లేని వారిని ప్రేరేపించి అతడు ఏదో నేరం చేశాడని రాజుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడని తప్పుడు నేరాన్ని అభియోగించి అతన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపించటానికి వ్యూహం పన్నింది ఎవరో తెలుసా యేసుబెల్ చాలామంది అనుకుంటారు దేవుడు చూడడేమో అని దేవుడు ప్రతి దానిని ఆయన గమనిస్తున్నాడన్న సంగతి చాలామందికి తెలియదండి కాబట్టి దేవుణ్ణి ప్రజలు విడిచిపెట్టేసి బయలు దేవతలను ఆరాధించేటటువంటి పరిస్థితి అక్కడ దాపురించింది ఆమె రంగులు పూసుకుంటుంది అలంకరించుకుంటుంది ఓ దేవుని ప్రజలకు అలవాటు లేనటువంటి కొత్త ఆచారాలు క్రొత్త క్రొత్త ఆచారాలు అన్నిటినీ కూడా ప్రవేశపెట్టేసి చూస్తే ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఆహా ఆ దినాలలో కంటే ఈ దినాలలో మంచిగా ఉంది ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుడు దేవుడు అంటే ఇలాంటి మంచి వాటిని మనం మిస్ అయిపోతాం 
కాబట్టి యజుబేలు దయ వల్ల మన స్త్రీలందరూ బాగుపడ్డారు చక్కని ఫ్యాషన్స్ నేర్చుకున్నారు చాలా మరి నేటి దినాలతో పోల్చుకొని మనం చూస్తే హాలీవుడ్ యొక్క విధానం అంతా కనపడుతుందండి అదొక సినీ ప్రపంచం ఈరోజు దైవ భక్తికి తగిన వారు మందిరాలలో చాలా అరుదుగా కనబడుతున్నారు వస్త్ర ప్రపంచం వివిధ రకాలైనటువంటి అలంకారాలు నిజంగా చూస్తే చాలా గగుర్ పొడిచేటట్టుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు నేడు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడలారా ఈ రోజులకు ఆ రోజులకు ఈ క్రైస్తవ్యములో వచ్చి చిన్న తేడాను మనం పోల్చి చూస్తే వారు దేవుని విడిచారు వీరు దేవుని విడిచారు ఆ రోజుల్లో దేవుని యొక్క వాక్యము ధర్మశాస్త్రం ఆ విధులను వారు గైకొనలేదు ఈ రోజుల్లో దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా ఉంది టీవీల ద్వారా వాక్యం ఇంటర్నెట్ ద్వారా వాక్యం ఆ యొక్క చరవాణిల్లో అనగా సెల్ ఫోన్లో మనం ఎప్పుడు కూడా వాక్యాన్ని చూడగలిగినటువంటి పరిస్థితి మన చేతిలోనే ఉన్నది అంతకంటే శ్రేష్టముగా చదవగలిగిన వారికి వారి చేతిలో ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి ఫోన్లోనే బైబుల్ కూడా ఉంది ఇన్ని అవకాశాలు పెరిగినా కూడా దానిని గైకొనుటలో ప్రజలు తప్పిపోతున్నారండి కారణం ఏంటయ్యా అంటే వారు కోరుకున్నట్లుగా జీవించాలి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది బైబుల్ ఏం చెప్తుంది ఇవన్నీ కూడా విస్మరించేశారు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు దేవునిని మరిచిపోయినప్పుడు దేవుడు తన ప్రవక్తలను పంపుతున్నాడు ప్రజలు ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ గిలాదు కాపురస్తుడైనటువంటి తిష్బీయుడైనటువంటి ఏలియా ప్రిలర దేవుని వాక్కును మోసుకొని వచ్చాడు ప్రైజ్ ద లోడ్ నాకు ఎంతో సంతోషం అండి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్కును తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఎవరి ఏలియా గిలాదు అటవీ ప్రాంతం అతడు ఒక అనాగరికుల్లా ఉన్నాడు ఒక గొంగలు వంటిది పైన వేసుకున్నాడు దుప్పట్లాగా అలాంటి పరిస్థితుల్లో నాగరికుల మధ్యకు అనాగరికుడు వచ్చి వాక్యం చెప్పాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది విచిత్రంగా చూస్తారు నువ్వు ఏ కళాశాల నుంచి వచ్చావు నువ్వు ఏ బైబుల్ డిగ్రీ చేసావు వాక్యాన్ని బోధించగలిగిన సామర్థ్యం నీకు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అయ్యా దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నేను బోధిస్తున్నాను అంటే ఊరుకోయా అందరు చెప్తున్నట్టు నువ్వు కూడా కబుర్లు చెప్తున్నావు దేవుని వాక్యం చెప్తూనే దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మకపోవటం విచిత్రం అండి కాబట్టి అలాగే ఆ దినాలలో ఏలియా యొక్క వర్తమానమును ఎవరు వినలేదు వినకపోగా ఈ ఆటవికుడు చెప్పేది ఏంటి అతడు చెప్తే మనం అందరం ఎందుకు వినాలి ప్రజలందరూ కూడా దేవుని వాక్కును గతంలో విన్నవారే దైవజనులలో ఉన్న శక్తిని ప్రవక్తలను వారు చూసిన వారే మోసే కాలం నుండి ఏలియా కాలం వరకు అనేక మంది ప్రవక్తల యొక్క మాటలను గూర్చి వారి పితరులు వారితో చెప్పినప్పుడు వారు నమ్మి ఉన్నారు కానీ ఈ యజుబెలు ఆహాబులు దేవుని ప్రవక్త యొక్క మాటలను ప్రజలు వినకుండా నిర్లక్ష్యం చేశారు ఎక్కడ దేవుడు నిర్లక్ష్యం చేయబడతాడో ఎక్కడ దేవుని వాక్యము నిర్లక్ష్యం చేయబడుతుందో దేవుని దాసుడు నిర్లక్ష్యం చేయబడతాడో అక్కడ దేవుడు తన కార్యాన్ని చేస్తాడండి నేటి దినాలలో దేవునికి భయపడు వారు అరుదుగా ఉన్నారు ఈరోజు క్రైస్తవ్యం బహు చెడిపోయింది అంటే అది అబద్ధం కాదు అది సత్యమే అందరికీ తెలుసు నిజమైన క్రైస్తవుణ్ణి ఒక్కడిని చూపెట్టు నేను క్రైస్తవుణ్ణి అవుతానని మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు కారణం అంత భ్రష్టత్వంలోనికి దిగిపోయిందండి నిజంగా వారి విగ్రహారాధికులే అయితే వీరుకున్న విగ్రహారాధన ఏంటో తెలిసే ధనాపేక్ష గర్వం అతిశయం డంభం ఇవన్నీ కూడా వారిని గర్విష్ఠులుగా మార్చేసింది ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరం అని బైబుల్ చెప్తుంటే లోకంతో పొత్తు కలవాలని నేను గమనించింది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అన్యులు జీవాన్ని వెతుకుతున్నారు క్రైస్తవులని పేరు పెట్టుకొని వారి పితరుల తరము నుండి 
క్రైస్తవ సమాజంలో ఉంటూ దేవుని మందిరాలకు వెళ్తూ వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు మనం అన్యుల వలె ఉండాలని వారు అనుకుంటున్నారు జీవం గల దేవుడు కావాలని నా ప్రియమైన సహోదరి నా ప్రియమైన సహోదరుడ నిన్ను బట్టి దేవుని నామానికి అవమానం కలుగుతుందేమో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి మన దేవుడు జీవం గలవాడు నేను ఒక క్రైస్తవుణ్ణి లేక క్రైస్తవ బోధకుణ్ణి దేవుని సేవకుణ్ణి అని మాత్రమే ఈ మాట మీతో నొక్కి చెప్పట్లేదో ఇది నాకు వారసత్వంగా వచ్చింది కాదండి దేవుడు నాతో మాట్లాడి నువ్వు సమస్తమును విడిచి నా సేవ చేయమని ప్రభు నాతో చెప్పాడు అయ్యా అందరూ చెప్తున్నారు మీరు చెప్పేది ఏంటయ్యా కాదు పిల్లరా అనుభవించిన వానికి తెలుస్తుందండి అప్పుడు నా దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు చదువుకున్నావు నీకన్నీ ఐశ్వర్యం సమస్తము కూడా నీకు కలిగి ఉంది వాటిని విడిచి నేను చూపించి స్థలానికి వెళ్తావా చాలామంది పట్టణాలను కోరుకుంటారు ఉన్నతమైన స్థితిగతులను కోరుకుంటారు గొప్ప గొప్ప ఆధిక్యతలను కోరుకుంటారు కానీ నీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉండమంటే ప్రభా నేను అక్కడ ఉంటాను ఒక అరణ్య ప్రాంతంలో ఆ యొక్క క్రీస్తుని గురించి సంపూర్ణముగా ఎరగనటువంటి వారి మధ్య కఠినమైన ప్రాంతంలో ప్రభు సేవ చేసే గొప్ప కృప దేవుడు నాకు ఇచ్చాడండి ఈరోజు మన ప్రాంతంలో లేక ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రాంతంలో నేను పుట్టి పెరిగినప్పటికీ కూడా అక్కడ చేసినటువంటి సేవ చాలా సంతృప్తికరమే కారణం ఏంటయ్యా అని అంటే అక్కడ అంత మరి చక్కగానే ఉంది అయితే దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో మరి వారికి చెప్పవా అయ్యా విద్యా జ్ఞానం లేని వారికి ఇల్లిట్రేట్స్కి లేకపోతే సామాజికంగా బీదవారిగా ఉన్నవారికి సువార్త చెప్తే వారు నమ్ముతున్నారు ఆ ప్రాంతాల్లో నేను ఉన్నాను చర్చీలకు నేను వెళ్ళాను ఏది పెద్ద చర్చి ఏది ఘనమైన చర్చి ఏది గొప్పదని చెప్పబడుతుందో దానికి ఉన్నంత డిమాండ్ దేనికి ఉండదయ్యా అక్కడ జీవం లేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఆ గొప్పతనాల గురించి చెప్పుకోవాలి ప్రభు నేను అక్కడ చెప్పగలను కాబట్టి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ అరణ్యంలో నువ్వు చెప్పావు అయిపోయింది వెళ్ళు నువ్వు పుట్టిన నీ స్వదేశంలో కూడా చెప్పు ప్రియ మీరు దయచేసి గమనిస్తే ఆనాడు దేవుడు అపోస్తులైన పౌలు గారితో కూడా అన్నాడు వెళ్ళు ఏ ఎరుషులేములో నువ్వు సంగమును హింసించావో వారి మధ్య సాక్షి వై ఉండో నేను ఎవరిని హింసించలేదు కానీ ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి నాకు కలిగి ఉన్న దేవుణ్ణి పోగొట్టుకుంటానేమో ఈ స్నేహితుల మధ్య వారి మధ్య నా యొక్క పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన ఆ దేవుని నామానికి మరి అవమానం కలిగిస్తానేమో అనేటటువంటి భయముతో నేను దేవుడు చూపించిన అరణ్య ప్రాంతంలోనికి వెళ్ళి హాయిగా ఉన్నాను అయితే దేవుడు అక్కడ నన్ను పక్షిరాజు తన గూడును రేపినట్లుగా రేపి వెళ్ళు అక్కడ కూడా నువ్వు ప్రకటించాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ గిలాదు నుండి అటవీ ప్రాంతం నుండి దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడిన వానిగా ఏలి ఆ దైవ శక్తితో వెళ్ళాడు నా మాట ప్రకారం గాక వర్షమైనను మంచైనను పడదన్నాడు ఆహాబు నవ్వుకొని ఉంటాడు ప్రజలు కూడా ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండి ఉంటారు యజ్బెల్ ఇంకా హేళన చేస్తూ ఉండొచ్చు కారణం ఈ యజ్బెలు దేవుని ప్రజలైన ఇజ్రాయేలీల యొక్క ధనంతో అనగా ఆహాబు రాజుగా ఉన్నాడు కనుక ఎవరిని పోషిస్తుందో తెలుసా నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు ప్రవక్తలను పోషిస్తుందండి చూడండి వారు అన్యుల ఆచారంలోకి అన్యుల పద్ధతుల్లోనికి అన్య బోధలోనికి ప్రజలు త్రిప్పి వేస్తున్నారు ఎంత భయంకరమో చూడండి అశ్వర దేవత కొరకు ఒక స్థూపమును అక్కడ ఏర్పాటు చేసి నాలుగు వందల మందిని ఆ దేవతను ఆరాధించే ప్రవక్తలను ఏర్పాటు చేసి మొత్తం ఎనిమిది వందల యాభై మంది ఎంత మందికి పోషణ ఎక్కడి నుంచో తెలిసే దేవుని ప్రజలైన ఇజ్రాయేలీలకు రాజైన ఆహాబు వారిని పోషిస్తున్నాడు నిజ సేవకులు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారండి 
వారు యథార్థముగా దేవుని సువార్త చేస్తున్నారు అయితే మోసగించి వారు వాక్యమును గాక లోకాన్ని ఎనభై శాతం లేక తొంభై ఐదు శాతం లోకాన్ని ఐదు శాతం మరి వాక్యాన్ని బోధించు వారు వారి పరిస్థితి ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు దయచేసి గమనించినట్లయితే ప్రజలను సంతోషపెట్టు అది కూడా విగ్రహారాధనే ప్రజలను సంతోషపెట్టుటకు అధిక సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు వారి ప్రసంగాలు కూడా ప్రజల్ని ఆనంద డోలికల్లో ఊగించేవిగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి చాలామంది అన్నారు అయ్యా భలే స్మూత్గా చెప్పారండి మీరు చెప్తున్న వాక్యం చాలా ప్లెయిన్గా స్మూత్గా ఉంది ఐస్ క్రీమ్ లాగా ఉంది ఇలాంటి రివార్డులు ఇస్తున్నారు పిల్లలు దయచేసి గమనించినట్లయితే ఆనాడు ఏలియా యొక్క వాక్యమో ఏలియా యొక్క స్వరమో ప్రజలకు రాజుకు రాణికి కూడా భయము పుట్టేటట్టుగా చేసింది కారణం ఏంటో తెలుసా అది దేవుని స్వరం నో కాంప్రమైజ్ యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చాడో ఏ ఆకాశాన్ని నమ్ముకొని ఏ భూమిని నమ్ముకొని ఆ పరలోకములో ఉన్న దేవుని ఆజ్ఞలను మీరు అతిక్రమించారో అదే దేవుడు చెప్తున్నాడు పరలోకములో ఉన్న దేవుడు చెప్తున్నాడు నా మాట ప్రకారము గాక మంచైనను వర్షమైనను కురవదు అన్నాడు పేరు దయచేసి గమనించినట్లయితే అతడు ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య ఉంటారు బయలు దేవుడని మీరు నమ్మితే బయలుకే మీరు నమస్కరించండి యహోవా దేవుడని నమ్మితే ఆయనను మీరు సేవించండి కాబట్టి క్రైస్తవులు లేకపోతే క్రీస్తుని ఎరిగినటువంటి మన సమాజం కూడా ఆలోచించాలి నిజమైనది ఏది అసత్యమైనది ఏది అయితే అక్కడ కూడా అదే సిచ్యువేషన్ వచ్చిందండి దయచేసి గమనించినట్లయితే ఈ బయలును సేవించేటటువంటి ప్రవక్తలు అన్ని ఆచారాలను చెప్తూ మాకు సపోర్ట్ ఉందండి మాకు రాణి గారి ద్వారా రాజు గారి ద్వారా ఫుల్ సపోర్ట్ మనమంతా కూడా ఒక సరౌండింగ్ ఎనిమిది వందల యాభై మంది మన వాళ్ళు ఉన్నారు మనకు అధికారం ఉంది పొలిటికల్ సపోర్ట్ మనకు ఉంది మనకు చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం అన్నట్లుగా వారు ప్రవర్తిస్తే దేవుడు ఉన్నాడో ఆయన రోషము గల దేవుడు రోషము గల ప్రవక్త అయిన ఏలి అని పంపాడు ప్రైజ్ ద లోడ్ కాబట్టి వారిలో భక్తి ఉంది కానీ శక్తి లేదు ఏలియాలో భక్తి మాత్రమే కాదు శక్తి ఉంది అతడి మాట ప్రకారం మూడున్నర సంవత్సరాలు వర్షమే కురవలేదండి అతడు మాట ప్రకారమే కురవటానికి అతడి మాట ప్రకారమే ఆగిపోవటానికి దేవుడు అతని నోటిలో దేవుని వాక్యాన్ని ఉంచాడు ప్రైజ్ ద లోడ్ నిజమైన దైవ సేవకులకు దేవుడు ఇచ్చిన కృప ఏంటో తెలుసా వాక్ శక్తి ప్రైజ్ ద లోడ్ కాబట్టి ఆ వారి మాట ప్రకారం దేవుడు ఖచ్చితంగా కార్యాలు చేస్తాడు దేవుని సేవకులను ఆయన విడిచిపెట్టడం ప్రియా నా తోటి సహోదరులైన సేవకులర యథార్థంగా ప్రభు పని చేద్దాం ధైర్యంగా ప్రభు పని చేద్దాం మనకి లోక సంబంధమైన ఏ సపోర్ట్ అవసరం లేదు మన సపోర్ట్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ యేసు క్రీస్తు నామమును బట్టి మనలను అభిషేకిస్తే చాలు ఆ శక్తి ఎదుట ఈ ప్రపంచమే నిలవలేదు ప్రైజ్ ద లోడ్ కాబట్టి ఆకాశమును ముయ్యగలిగిన శక్తి భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించిన మన దేవునిలో ఉన్నది కాబట్టి ప్రియులు ఇక్కడ గమనిస్తే ఏలియా పక్షమున దేవుడు ఉన్నాడు ఎవరు దేవుడో తేల్చుకున్నారండి అన్నాడు పడిపోయిన బలిపీఠమును తిరిగి కట్టాడు మొదటి ఛాన్స్ బయలు ప్రవక్తలకు ఇచ్చాడండి మీరు మీ దేవత పేరిట లేక మీ దేవుని పేరిట మీరు స్థుతించండి లేకపోతే మీ దేవుని మీరు పిలవండి మీరు చేయండి అయితే ఒకటి ఈ కందకం మీద లేక ఈ బలిపీఠం మీద ఉన్న ఆ యొక్క మాంసం లాంటి వధించబడిన దానిని అగ్ని దహించాలి మీరు అది చేయగలిగితే మీ దేవుడు గొప్పవాడని నేను ఒప్పుకుంటాను అయితే మీరు చేయకపోతే నేను చేస్తానో అప్పుడు మీరు ఒప్పుకోవాలి ఇది 
వారి యొక్క వాదన దానికి అంగీకరించారు రాజు రాణి ప్రవక్తలు అంగీకరించారు ప్రజలు అంగీకరించారు సమయం వచ్చింది అది నిమ్మను వారు కూడుకున్నారు మొదటి ఛాన్స్ నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు ప్రవక్తలకు ఇచ్చాడు మీరు చేయండి అని వారు చేస్తూ ఉన్నారు వారి ఆచారాల ప్రకారం కత్తులతో కోసుకున్న రక్త తర్పణం చేస్తున్నారు బహుశా నేను అనుకుంటాను ఆ నిప్పుల్లో కూడా తిరుగుచున్నారేమో అగ్నిలో వారు రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తున్నారు ఏలి అంటున్నాడు ఇంకా ఆయన వినలేదేమో విదేవుడు నిద్రపోతున్నాడేమో లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా చేస్తున్నాడేమో చూస్తే ప్రజలకు ఎలా ఉంటుందంటే అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నాడండి నాని దేవుని ఆత్మ అగ్ని అండి ఆ ఆత్మ రేపినప్పుడు వారు ఆత్మానుసారంగా రోషంగా పౌరుషంగా మాట్లాడతారు ప్రైజ్ ద లో మనం కక్కుర్తి పడాల్సిన పని లేదు యహోవా సెలవిచ్చను సింహము గర్జించను ప్రవచింపని వాడేవాడు పిల్లర దేవుని ఆత్మ ఏలియాను రేపుచుండగా ఏలియా సవాలు విసిరేడో ప్రొద్దు గుంకే వరకు అస్తమయ కాలం వరకు వారు ఎగిరారు దూకారు ఎంతో గందరగోళం చేశారు వారు వింటేగా దేవుడు రంగంలోకి దిగితే ఈ భూలోకంలో ఏ శక్తులు కూడా నా దేవుని ఎదుట నిలవలేవు నా దేవుడు రంగంలోనికి దిగితే నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క శక్తి ఎదుట ఏది కూడా నిలవలేదండి నిజంగా ఆ గొప్ప దేవుని పక్షముగా ఏలియా మాట్లాడుతున్నాడు సాయంత్రం వరకు వారి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా విఫలం అయిపోయాయి వారి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాయి చివరికి ఏలియా పడిపోయిన బలిపీఠాన్ని తిరిగి కట్టాడు నా ప్రియమైన సహోదరి వాక్యంలో నువ్వు పడిపోయావా వాక్యానుసారంగా ఉండుటలో తప్పిపోయావా యథార్థమైన దాన్ని విడిచిపెట్టి జారిపోయావా తిరిగి నీ హృదయాన్ని తిరిగి నిర్మాణం చేసుకో తిరిగి వాక్యం యొక్కకు నువ్వు రా ఆ రీతిగా ఏలియా వాక్యానుసారమైన స్థితిని చేశాడు తాను చెప్పిన విధముగా సమస్తమును సిద్ధపరిచాడో నీళ్లను కూడా పోయమన్నాడు ఇంకా పొర్లి పారే వరకు పోయమన్నాడు ఆ రీతిగా సమస్తమును నింపిన వారు చూస్తూ ఉన్నారు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసి నీ దాసుని పక్షముగా నువ్వు ఉన్నావని నిరూపించుకోమని ప్రార్థన చేశాడు ఒక చిన్న విజ్ఞాపన దేవుని అగ్ని అక్కడ దిగునట్లుగా చేసింది వారందరూ చూచుచుండగా అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ కందకంలో లేకపోతే ఆ బలిపీఠం మీద ఉన్నటువంటి ఆ పశువు యొక్క మాంసమును దహించి వేసింది ప్రైజ్ ద లోడ్ ఈ సమయంలో ఏలియా ధైర్యము తెచ్చుకొని ప్రజలకు పిలుపు ఇచ్చి దేవుని ప్రజలను చెడగొట్టిన ఆ నాలుగు వందల యాభై మంది లేక ఆ బయలు ప్రవక్తలు అందరిలో ఒక్కరిని కూడా తప్పించుకోకుండా వారి తలను ఛేదించమన్నాడు పిల్లర దయచేసి గమనించినట్లయితే దేవుడు రోషం గలవాడు అయితే యజ్బెల్ అంది నా ప్రవక్తల యొక్క రక్తము ఎక్కడైతే చిందించబడిందో ఏలియా యొక్క ప్రాణాన్ని కూడా అతని రక్తాన్ని కూడా చిందిస్తాను అని సవాలు విసిరింది అధికారం ఉంది ఏలియా కూడా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే భయపడ్డాడు మరణాపేక్ష గలవాడై వెళ్ళిపోయాడు ఆ బదరి వృక్షం క్రింద వెళ్ళి నిట్టూరుస్తున్నాడు అయితే ఏలియాను దేవుడు కాపాడాడు ప్రియా మీరు దయచేసి గమనించినట్లయితే ఏలియా మరణమే చూడకుండా సజీవంగా కొనిపోబడ్డాడు అయితే ఒక్కటి ఎజుబెల్ యొక్క మరణం భయంకరమైనదండి ఆమె రాజకుమార్తె యహు యొక్క కాలంలో ఆ యొక్క రంగులు పూసుకుని వృద్ధాప్యంలో కూడా యహోను ఎదుర్కొనటానికి వస్తే దానిని మేడ మీద నుండి తోసేయమని చెప్పినప్పుడు ఆమెను క్రిందికి త్రోసి వేస్తే గుర్రాలు తోక్కి వేసాయి కుక్కలు ఆమె రక్తమును నాకే కపాలము ఆమె యొక్క శరీరం అంతటిని కూడా పొడి పొడిగా చేసేయండి పిల్లరా ఎంత ఘోరమైన మరణము ఆమె మరణించిందో దయచేసి నా ప్రియమైన సహోదరులరా సహోదరులరా 
నీకు తెలిస్తే దేవుని గురించి మాట్లాడండి మీకు తెలిస్తే దైవ సేవకుల్ని విమర్శించుటకు వాక్యానుసారంగా రండి తెలియని దానిని దయచేసి విమర్శించకండి తెలియని దాని గురించి అనవసరంగా మాట్లాడకండి దాని ద్వారా భయంకరమైన నష్టము ఎదుర్కోక తప్పదు దయచేసి ఒకసారి అమెరికా దేశంలో దైవజనుడు వాక్యం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది హేళన చేశారట కొన్ని నెలల తర్వాత ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వారిలో కొందరు యాక్సిడెంట్లో చనిపోవటమో మానసిక రోగాలతో పిచ్చి వాళ్ళ వల్లే తిరగటమో అంత ఘోర పరిస్థితిలో వారు ఉన్నారట నా ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళరా దైవ సేవకులు యథార్థవంతులైతే వారి పక్షాన ఖచ్చితంగా దేవుడు ఉంటాడు దయచేసి వారిని తాకుట ప్రమాదము వారి జోలికి వెళ్ళుట ప్రమాదము ప్రభు వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటో తెలుసా నిన్ను తాకిన వాడు నా కను పాపను తాకుతాడు అని దయచేసి నీకు ఇంకను కూడా దేవుని ఎడల దేవుని సేవకుల ఎడల తక్కువ అభిప్రాయం ఉంటే ఈరోజు నుంచి తీసేసుకో నీ ప్రాణానికి హాని తెచ్చుకోవద్దు లేకుంటే వారు నీకు జీవాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు వారి ఎడల నమ్మకము కలిగి ఉండు అప్పుడు ఆశీర్వదించబడతావు చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి ఆనాడు ఆహాబుయా విషయంలోనైనా ఘోరంగా అవమానపరిచారు అయినప్పటికీ నీవు ఏలియా పక్షమున నిలిచి వారిని వారి యొక్క ప్రవక్తలను కుప్ప కూల్చవని అంత్య దినాలలో మా పక్షముగా ఈ సేవ పక్షముగా ఈ పరిచర్య పక్షముగా యథార్థముగా నీ పని చేయచుండగా మా పక్షముగా నీ కార్యము చేయి ఎవరిని నశింపచేయమని కాదు కానీ వారి హృదయాలలో గుర్చుకొని వాక్యం ఎడల ఆసక్తి కలిగినట్లుగా నీవే మార్చమని కృప చూపమని ఏ సున్నాము నడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె